这一段时间都是在讲构图哦，前面讲了构图中的构图法，回顾一下前面啊，前面讲了起舍，然后还讲了宾主，啊，还讲了藏漏。后面讲了这三个哈，这个在我们的这个理论知识里面讲了这三个内容，然后我们今天讲什么？今天讲构图之呼应，这个是呃一二三， 1, 2, 3, 那今天是四四，今天讲四的这个构图之呼应。那我们继续开始啊。呼应的话，它主要是讲这个画中，让这个画里面的一个东西，就一个一个这个物象不会孤立，它不会孤立，不能就说一个它孤立起来。假如说我们画一朵花，为什么经常会画一个花苞，会画一个嫩芽什么的？可能它一朵花跟这个嫩芽呼应，也可能跟这个花苞呼应，使它的上下前后或者是左右相关联。就是呃这样子，它的整个的气脉就相通了，啊，是不会孤立啊，要要呼应，所以它不会孤立，是它的上下、左右、前后相关联。嗯、啊，这样子它就会气脉相通。就是我们在画，不管是画人物还是画山水，啊，还是画这个花鸟，我们画牡丹花是属于花鸟的，牡丹花属于花鸟一类的。就是不管画人物，还有山水，还有这个花鸟，它都是要有这个相互产生这个呼应的作用，它整个画面才会协调。假如说这个人物的呼应的话，人物呼应，人物。呼应的话，它更多，它的这个方式更多，它有可能是这种这种心灵上的呼应，还有一个动作上的呼应，啊，就像呃，我就像画一个画面啊，一个画面，我们画了很多人啊，画了很多人，哎，很多人，这随意的画一下，很多人，很多人，很多人，很多人，我们。但是这这人看起来很散哈，没有一个主次的感觉，是不是？画家可以用这个一幅画，可以用这个他的这种表情，就是注意他愉快的表情，这个面部上的这个脸上的画出他愉悦的心情，然后他们有可能就是，你可以想象他们，他们有可能是一起去赶集啊，或者是一起去出游啊。反正他的心情都很开心，脸上我们要注意，要把他的画面，要把他的人物的这个思想画进去。就是即使这个这个画面很散，感觉好像没有主次了，感觉上好像是没有主次了，但是我们把思想上的一个统一，就是呃思想上起的内心上的一个呼应，他这种表情，画家可以通过他的表情，呃，使他的内心内心统一。然后这样子达而达达到一种这种很舒畅、很流动的这种这种这种整体感，它也是一种呼应，这叫是一种心灵上的呼应。如果画是人物的话，画人物的话就会有这种心灵心灵上的呼应。啊、呃，这个是表现在心灵上哈，有可能有一些也可以表表现在这个外表上，或者是手势上。外表和手势来去把这个精神状态连接在一起。比如说一幅画，假如说我画一幅画，假如说我画一幅画啊，我画我女儿，我女儿跳舞的嘛，她学学跳舞的。假如我画一幅画，画我女儿跳舞，啊，我女儿在这里舞台上跳舞。假如说啊，周边有很多观众，啊，有有学校领导，有老师，还有学生。啊，还有家长，呃，各种各样，就是每个人有可能还有这个学校的保安，或者是宿舍的阿姨。我们我们在画画的时候，可以根据这个每个人不同的身份，还有不同的年龄、不同的性格，画出他不同的表情。然后，但是有一但是有一点共同点
啊，有一个共同点，共同点，它有一个共同点，他们都在注意集中的看这个表演，这个就是一个一个共同点，这个共同点他们都是在看这个表演，所以这种就是也也是一样的哈。把这种人物的类型联系起来，使这个画面更自然而而生动的统一在一起。所以这种也是这种效果，它也不是在外，也是在内哈，也是也是在内。这种效果它也是在内，而不是在外<咳>。这种呼应，这个是人物上的呼应。这样子讲，大家明白吗？不，不能说我们画牡丹，我们只讲这个牡丹的呼应。但是牡丹的呼应，我们也要讲。嗯，这个是人物的哈，这个是人物。外在的话，外在这个都是，其实这都是内在哈，内在的一个统一。那外在内，外在的统一就是什么？外在的统一就是通过这个动作和手势，在在这个动物园里，有一只猴子，有一只猴子在那里，这一成员全部拿着相机，对着这个猴子拍照。那这个就是一个动作的一个动作的统一，是不是？我们所有的人都看上，拿着相机看向这个只猴子去去拍它照，这个就是一个动作的动作上的一个一个统一和这个猴子产生的联系，产生的一个联系也是一种，这个也是一种呼应，这个就是外在的一个呼应，我们现外在的呼应啊，嗯、呃，刚刚讲的是内在的呼应。然后我们再讲一下这个花鸟哈，山水的话，山水的话就有可能是这个，这个是人物啊。如果山水的话，它可能是这个这个山头。山水的话，可能这边有一个山头啊，那这边有一个山头，那可能这两个山头，两个山头去呼应，有可能也有可能这个山头的这一棵树，这有一棵树。然后这里又弯过来一棵树啊，弯过来一棵树，有可能这棵树、这棵树和这棵树去呼应，是吧？这个就是也是山水中的一个呼应，啊，就是感觉哈，这些呼应一座座的呼应，很多呼应它不只说一个呼应，这所有的呼应把它串联在一起，就感觉这个整个画面这个血脉就通了，这个血脉就通了。然后使这种画面感就生动起来了，这个是山水。然后我们画，我们说的花鸟哈，花鸟，我们画牡丹花属于花鸟啊，花鸟中的呼应哦，花鸟花鸟中的呼应其实大部分表现在这个什么形式上，形式上的呼应，形式上的呼应，比如说我们画这一幅画啊。画这一幅牡丹，那这个地方画一朵花，这个地方画一朵花，它从这里长出来，哎，这里有一些叶子什么的。那我们这里画一个小花苞，这里画一个小花苞。那这个这个大花苞，这个大花和这个小花苞，它们两个就是相互呼应。他们就是在相互呼应，是吧？这样子明白了吗？这个是花呼应啊，两朵花呼应，两朵相同的花呼应，那也有可能是什么呼应？也有可能是花与动物之间的呼应。假如我们这里哎画很多紫藤，这里画了好多紫藤，哎，这里画了两只小鸟。就是画了两只小鸟，或者是两只鸡哦，他们这样子看向这个紫藤，那那这个这个鸟，这个动物和这个这个植物，他们两个也产也会产生呼应，就使这个画面产生了情感。也就是我们画画时候要把要把画当做要把花当做人去对待，他会他会感觉会更加精神，整个画面更加有有这个有这个有这个精神，是吧？这个就是呼应哈，大家觉得这样子讲明白吗？虽然说我这个例子打的有点有点草稿啊，但是我把这个用
语言表达出来了。<笑>希望大家能够听明白啊，因为我把这些东西提炼出来、简化之后，这样子去表达出来，也是希望大家少花点时间，就是但是能把这个东西给明白、搞明白、搞懂。好，明白就好，明白就好，呃，明白就好。那么今天的这个理论知识，我们今天的理论知识我们就讲讲到这里了。这个今天的这个讲的是这个呼应，不是讲的对，讲的这今天讲的是呼应啊，呼应。今天我们讲的是呼应。